வணக்கம் இன்னைக்கு நாம நம்மளுடைய ஊராட்சிகளினுடைய வரவு செலவு கணக்குகளை எப்படி பிரியா சாஃப்ட் அப்படின்ற இந்த இணையதளத்தை பயன்படுத்தி எடுக்கிறது அப்படின்றத பத்தி பார்க்க போறோம் இந்த பிரியா சாஃப்ட் இணையதளத்தை நிறைய பேர் பயன்படுத்திருப்பீங்க ஆனா நிறைய பேருக்கு அது புரியாம வெளியே போயிருப்பீங்க இதை ரொம்ப ஷார்ட்டா இந்த வீடியோ நம்ம சொல்ல போறோம் பிரியா சாஃப்ட் இணையதளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க மிக முக்கியமா மூணு வகையான ஆவணங்களை நீங்க வெளியெடுக்கலாம் அதாவது மூணு வகையான வரவு செலவு அறிக்கைகளை உங்களால் வெளியெடுக்க முடியும் முதல் கட்டமாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊராட்சிகளுடைய வருடாந்திர வரவு செலவு கணக்கு இரண்டாவதா அந்த ஊராட்சியினுடைய மந்த்லி கேஷ் புக் இந்த மந்த்லி கேஷ் புக்கில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஊராட்சியில் ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியில் எவ்வளோ வருமானம் வந்திருக்கு எவ்வளோ செலவனம் ஆயிருக்கு அப்படின்றத தேதி வாரியாக அந்த ஒட்டுமொத்த மாதத்துக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க அதுதான் இந்த மந்த்லி கேஷ் புக் மூணாவதாக நம்ம பார்க்கப்படுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மந்த்லி வைஸ் கேஷ் புக் ரிப்போர்ட்டில் செலவு செஞ்சிருக்க ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையினுடைய ஒட்டுமொத்த தகவலையும் இந்த மூணாவது ஃபார்முலில் நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஊராட்சியினுடைய வரவு செலவு கணக்குகளை இணையதளத்தில் பார்க்கறதுக்கு முதல்ல நீங்கள் செய்ய வேண்டியது கூகுள் போயிட்டு அதில் பிரியா சாஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லி அடிக்கணும் எடுத்த உடனேயே பிரியா சாஃப்ட் சொல்லி ஒரு இணையதளம் வரும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த இணையதளத்தில் வந்துட்டு மிக முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது இந்த நாலு டாபிக் தான் இந்த நாலு டாபிக்கில் மிக முக்கியமாக நான் பார்க்க வேண்டியது மொத்தம் மூணு ஒன்று ஆனுவல் வைஸ் ரிப்போர்ட் அதாவது வருடாந்திர அறிக்கை ரெண்டாவது கேஷ் புக் அந்த ஊராட்சியினுடைய கேஷ் புக் மாதாந்திர கேஷ் புக் மூணாவது அந்த கேஷ் புக்கில் இருக்க செலவுக்கான பேமெண்ட் ஹோச்சர் இது மூணு தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ அதில் மூணையும் வரிசையாக பார்க்குறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆனுவல் ரிப்போர்ட் பார்ப்போம் மாஸ் ரிஜிஸ்டர்ஸ் அதை கிளிக் பண்ணுவோம் ஆனுவல் சிஸ்டம் பேமெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதை கிளிக் பண்ணுறோம் ஃபினான்ஷியல் இயர் எந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு டூ பதிமூணு கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்டேட் தமிழ்நாடு அக்கௌண்டிங் என்ட்ரி வில்லேஜ் பஞ்சாயத் டிஸ்ட்ரிக்ட் சேலம் பிளாக் பணமர்த்துப்பட்டி வில்லேஜ் மணிக்கொண்டலாம்பட்டி இந்த மூணில் நமக்கு எது வேணுமோ நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் மைனர் ஹெட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் எம்ஓவி கேப்சா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பதிமூணாம் வருஷத்தில் அமணிக்கொண்டலாம்பட்டி ஊராட்சியில் நடந்த வரவு செலவு அதை பார்த்தினா வருடாந்திர அறிக்கை நம்ம கை கையில் இருக்குது இப்போ இதை நம்ம சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதில் இருக்க அந்த ரெசிப்ட்ஸ் பேமெண்ட்ஸ் இதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ரெசிப்ட்ஸ் அப்படின்னா இந்த காலம் வருது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோடு இதுக்கு இந்த பக்கம் வர இந்த ரெசிப்ட்ஸ் அப்படின்றது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஊராட்சியினுடைய வரவுகள் உள்ளே வர வரவுகள் இந்த பேமெண்ட்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்களா இந்த கோட்டுக்கு இந்த பக்கம் வர்றது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செலவுகள் ஒரு ஊராட்சியினுடைய ஒட்டுமொத்த வரவு இந்த பக்கம் செலவு இந்த பக்கம் இப்போ இந்த செலவுக்குள்ளே நம்ம போய் பார்க்கலாம் கீழே டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊராட்சியில் ரெண்டு கோடியே எண்பத்தி நாலு லட்சத்தி முப்பத்தாறாயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி நாலு கிட்டத்தட்ட மூணு கோடி மூணு கோடிக்கு இருபது லட்சம் தான் கம்மி மூணு கோடி ரூபாய் இதில் செலவு செஞ்சுருக்காங்க அதில் இன்னும் இன்டெப்த்தாக எது எதுக்கெலாம் செலவு பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கும்போது ஸ்ட்ரீட் லைட் தெருவிளக்கு போகிறதுக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்ச ரூபாய் செலவு பண்ணியிருக்காங்க கரண்ட் பில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சி லட்சம் கட்டியிருக்காங்க மெயின்டென்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரீட் லைட் தெருவிளக்குகளை பராமரிக்கிறதுக்கு மட்டும் கிட்டத்தட்ட மூணு லட்ச ரூபாய் செலவு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய செலவுகள் வந்து இதில் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்ததான் நான் பார்க்க போகிறது அந்த ஊராட்சியினுடைய கேஷ் புக் ரிப்போர்ட் இந்த கேஷ் புக் ரிப்போர்ட் நம்ம பார்க்குறதுக்கு முதல் நம்ம போக வேண்டியது எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்டிங் என்ட்ரி வைஸ் ரிப்போர்ட்டுக்குள்ளே போகணும் அதில் மந்த்லி கேஷ் புக் ரிப்போர்ட் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுறோம் அதில் என்ன வருஷம் நான் பன்னெண்டு டு பதிமூணு கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்டேட் தமிழ்நாடு வில்லேஜ் பஞ்சாயத் டிஸ்ட்ரிக்ட் சேலம் பிளாக் பணமர்த்துப்பட்டி வில்லேஜ் மணிக்கொண்டலாம்பட்டி இதில் டேட் ரேஞ்சு வைஸ் மந்த் வைஸ்ன்னு இருக்கும் டேட் ரேஞ்சு வைஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த நாளுக்கான நீங்கள் குறிப்பிடுகிற பர்டிகுலர் நாளுக்கான கேஷ் புக் ரிப்போர்ட் கிடைக்கும் மந்த் வைஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாதத்திற்கான கேஷ் புக் ரிப்போர்ட் கிடைக்கும் ஸோ நான் மந்த் வைஸ் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் மந்த் இது ஒரு மந்த் மே மாதம் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கான கேப்சா ஒன் ஜிஆர் டபிள்யூஆர் ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா அமணி கொண்டலாம்பட்டி ஊராட்சிக்கான ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பதிமூணாம் ஆண்டின் மே மாதத்திற்கான கேஷ் புக் ரிப்போர்ட் நம்ம கையில் இருக்குது இந்த கேஷ் புக் ரிப்போர்ட்டை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணாம் தேதி ஐந்தாவது மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் வருடம் இந்த தேதியில் இந்த கணக்கு தலைப்
எட்நூற்றி மூணு எண்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு இதெல்லாம் உள்ளே வந்த வரவு இதுக்கு அப்படியே அகென்ஸ்டாக நேராக பார்த்தீங்கன்னா செலவு இந்த கணக்கு தலைப்பின் கீழே இவ்வளோ ரூபாய் செலவாயிருக்கு எட்டாயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி மூணு ரூபாய் இது கீழே முப்பத்தி நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி ரூபாய் இப்படியே பார்த்திங்கன்னா மூணாம் தேதி முடியும் வரைக்கும் நமக்கு வந்துட்டு அந்த இது தொடரும் மூணாம் தேதி இதோட முடியுது மூணாம் தேதி முடியும் வரைக்கும் இந்த செலவு தொடரும் அதாவது இந்த ஊராட்சியில் மூணாம் தேதி மட்டும் இவ்வளோ ரூபாய் வரவு வந்திருக்கு இவ்வளோ ரூபாய் செலவாயிருக்கு அப்படின்ற ஒரு லிஸ்ட்டை நம்ம இதில் பார்த்துக்கலாம் இதுதான் கேஷ் புக் ரிப்போர்ட் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கேஷ் புக் ரிப்போர்ட்டில் செலவாயிருந்தது பார்த்தீங்களா அந்த செலவுக்கான பேமெண்ட் வவுச்சர் இப்போ அந்த முப்பத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் செலவானதுக்கு அப்புறம் அந்த ஏழாயிரம் ரூபாய் செலவானதுக்கெல்லாம் பேமெண்ட் வவுச்சர் செலவுச்சிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க யாருக்கு அந்த பணம் போச்சு அப்படின்ற குறித்த தகவல் அதை பார்க்குறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட் போக வேண்டியது இந்த ஆல் இண்டியா ரிப்போர்ட்டுக்குள்ளே போயிட்டு வருஷம் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸ்டேட் வைஸ் சம்மர் ரிப்போர்ட்டுக்குள்ளே போகிறோம் ஸ்டேட் தமிழ்நாடு அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா சேலம் பணமர்த்துப்பட்டி அம்மணி கொண்டலாம்பட்டி இதில் மே மாதம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊராட்சியினுடைய ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பதிமூணாம் வருடத்திற்கான மே மாதத்திற்கான பேமெண்ட் வவுச்சர்கள் அத்தனையும் நமக்கு வகையில் இப்போ இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசிப்ட் வவுச்சர் உள்ளே வந்ததுக்கான வரவு சீட்டு இது பேமெண்ட்ஸ் செலவு சீட்டு வெளியே பணம் போடுறதுக்கான செலவு சீட்டு இப்போ நம்ம அதில் பார்த்தோம் இல்லைங்களா இருபத்தி நாலாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ரூபாய் அந்த பணம் இதில் இருக்குது பாருங்கள் இந்த பணத்திற்கு நேராக இருக்க இந்த பில்லை நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா அந்த பணம் எதுக்காக செலவு செய்யப்பட்டிருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த முப்பத்தி நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு ரூபாய்க்கான செலவு சீட்டு நம்ம முன்னாடி இருக்குது இந்த முப்பத்தி நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு ரூபாய் செலவு சீட்டுடைய டீட்டெயில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செலவு சீட்டு முதலமைச்சரின் பசுமை வீடு திட்டத்துக்காக வந்துட்டு செலவு செஞ்சுருக்காங்க இதுதான் அந்த வவுச்சருடைய நம்பர் இப்போ இந்த வவுச்சர் யாருக்கு போச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கருப்பாயி ஒய்ஃப் ஆஃப் நாகராஜன் ஜி கே கரட்டூர் ஜி கே கரட்டூர்ன்ற ஊரில் இருக்க கருப்பாயி அப்படின்றவங்களுக்காக இந்த பணம் வந்துட்டு செலவு செஞ்சுருக்காங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊராட்சியினுடைய அக்கௌண்ட் பி அக்கௌண்ட்லேருந்து இந்த அக்கௌண்ட் நம்பர்லேருந்து பணம் போயிருக்கு பார்த்திங்கன்னா டு ஹூம் பேட் கருப்பாய்க்கு பை கேஷ் நீங்கள் கையிலே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் அத்தனை செலவுகளுக்கான பேமெண்ட் வச்சுரை நீங்கள் எடுத்து பார்க்க முடியும் இன்றைக்கி நாம் ப்ரியா சாஃப்ட் பற்றியான ஒரு ஓவரால் ஒரு வியூ வந்து பார்த்தோம் நாளைக்கு இதை பற்றின வரலாறு எல்லாத்தையும் பார்ப்போம் ப்ரியா சாஃப்ட் எப்போ கொண்டு வந்தாங்க அதோடய யூசேஜ் என்ன அதை பற்றின அத்தனை தகவலும் பார்ப்போம